Ni fursa nyingine kwako mtazamaji wa TBC One kuungana nami katika kipindi hiki cha Endelea na Tasaf. Kipindi hiki hukujia kila siku ya Ijumaa saa moja na nusu usiku na utayarishwa na Idara ya Habari na Mawasiliano ya Mfuko wa Maendeleo ya Jamii Tasaf. Kupitia kipindi hiki utapata fursa ya kujua mchango wa Tasaf katika kutekeleza azma ya serikali ya kuweka mazingira wezeshi kwa wananchi kupambana na kero ya umasikini. Kipindi chetu kilichopita tulikupa fursa ya kuangalia ziara ya wajumbe wa kamati ya taifa ya utendaji ya Tasaf walioifanya katika kisiwa cha mafia mkoa ni Pwani ambako walipata fursa ya kukutana na walengwa wa mpango wa kunusuruka ya masikini na viongozi wa wilaya hiyo na kuona tasafu iliyofanikiwa kutekeleza shughuli za mfuko huo. Ni Hivi karibuni Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Johnny Magufuli alifanya uteuzi wa wajumbe wa kamati tendaji ya taifa ya mfuko wa maendeleo ya jamii Tasafu itakayokuwa madarakani kwa kipindi cha miaka mitatu ijayo. Wajumbe walioteuliwa katika kamati hiyo tendaji ni pamoja na Dr. Moses Kusiluka ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati hiyo. Wajumbe wengine ni balozi Zuhura Bundala, Dr. Dorothy Gwajima, Dr. Chazi Mwamwaja, Dr. Ruti Rugwisha, Dr. Naftali Ngondi, Muhandisi Husseini Mativila, Richard Shilambo, Shaban Saif Mohamed, Khalidi Bakari Hamrani na Ladislaus Mwamanga ambaye ndiye katibu wa kamati hiyo. Hii ndio Tanzania yetu, nchi yetu, fahari yetu yenye sifa na ukarimu. Jua linapochomoza siku mpya uanza kwa kila binadamu uanza siku hii akiwa na matumaini mapya, matumaini ya kufikia kesho yake. Wengine tukiwa tunaianza siku hii tukiwaza uwekezaji, wengine wanatafakari watakula nini? Ikiwa kujenga taifa ni pamoja na kuwa na nguvu kazi itakayoleta maendeleo lazima tuwekeze kwenye elimu na afya. Tasaf wameliona hili ndio maana leo tunapiga nderemo na vifijo mfuko wa maendeleo ya jamii kwa mpango wake wa kuzinusuru kaya maskini na zinazoishi katika mazingira hatarishi. Kwa ushirikiano wa serikali na wadau wa maendeleo na taasisi mbalimbali kutoa ajira za muda kwa walengwa ili kuwawezesha kupata kipato. Ujenzi wa miundombinu ya maji elimu na afya. Hakika Tasaf wamelifuta chozi lilokuwa likidondoka kwenye udongo wenye ardhi kame na kuleta tumaini jipya. Iliyobaki sasa ni kufanya kazi ili hatimaye kwa pamoja tuondoe umaskini. Baada ya uteuzi huo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Kapteni Mstafu George Huruma Mkuchika, alifanya uzinduzi wa kamati hiyo katika ukumbi wa ofisi ndogo za Tasaf jijini Dar es Salaam. Kabla ya uzinduzi huo, mkurugenzi mtendaji wa Tasaf bwana Ladislaus Mwamanga alitoa maelezo ya namna mfuko huo unavyotekeleza majukumu yake kwa maelekezo ya serikali. Na madhumuni ya Tasaf awamu ya tatu ni kuwezesha kaya maskini kuongeza kipato, fursa na uwezo wa kugharimia mahitaji yake. Kwa nyuma ilikuwa kupata huduma hii kama mnakumbuka ipo za kuuza maskini. Sasa nataka kuongeza kipato kwenye kaya ya maskini. Kuna miradi ya kutoa ajira za muda kimelengwa kipindi ambacho ni kigumu. Hao maskini hata tunawasaidia na zaka kipindi kigumu kwa mwaka na ndani kila eneo na tumechukua uh, mahitaji ya vipindi vya mvua kwa nchi nzima 
Kwa hiyo hicho kipindi ambacho kinikigumu ndio kwa natoa miradi ya ajira za muda ili wale wale wa zetu ndio kama maskini zipate kipato cha ziada waendelee kuboresha na kuwekeza kwenye shughuli za kiuchumi. Na kuna kuimarisha pia shughuli za kuongeza kipato kwa vikundi vile ambavyo wanaanzisha na pia kwa swala na kuongeza huduma kwenye masuala ya afya elimu kwa kufuata utaratibu wa sekta zinazohusiana na elimu na afya. Na pili kuna kuongeza kipato kwa kama maskini kupitia uwekaji wa kimba na shughuli za kiuchumi ili kuboresha maisha yao. Hapa ndio pale vile vikundi Kuhusu mafanikio ya mpango wa kunusuru kaya masikini, bwana Mamanga alifahamisha kamati hiyo tendaji kuwa mafanikio makubwa yamepatikana. Ukiangalia kwenye mafanikio ya utekelezaji sehemu kubwa ni wananchi kujiunga na mifuko ya 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 ya, 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 ya afya lakini walemba pia kuwa na ujuzi mbalimbali katika shughuli mbalimbali lakini kikubwa ni ongezeko la mtoko wa fedha na malipo yanayofanyika katika ngazi ya vijiji na kuweza kuwahusisha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Hii ndio Tanzania yetu, nchi yetu, fahari yetu yenye sifa na ukarimu. Jua linapochomoza siku mpya uanza kwa kila binadamu uanza siku hii akiwa na matumaini mapya, matumaini ya kufikia kesho yake. Wengine tukiwa tunaianza siku hii tukiwaza uwekezaji, wengine wanatafakari watakula nini? Ikiwa kujenga taifa ni pamoja na kuwa na nguvu kazi itakayoleta maendeleo lazima tuwekeze kwenye elimu na afya. Tasaf wameliona hili ndio maana leo tunapiga nderemo na vifijo mfuko wa maendeleo ya jamii kwa mpango wake wa kuzinusuru kaya maskini na zinazoishi katika mazingira hatarishi. Kwa ushirikiano wa serikali na wadau wa maendeleo na taasisi mbalimbali kutoa ajira za muda kwa walengwa ili kuwawezesha kupata kipato. Ujenzi wa miundombinu ya maji elimu na afya. Hakika Tasaf wamelifuta chozi lilokuwa likidondoka kwenye udongo wenye ardhi kame na kuleta tumaini jipya. Iliyobaki sasa ni kufanya kazi ili hatimaye kwa pamoja tuondoe umaskini. Baada ya maelezo hayo, ukafika wasaa wa mwenyekiti aliyemaliza muda wake, Dr. Florence Turuka kutoa na saha zake. Natumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanya uteuzi wa kamati ya taifa ya uongozi wa ufuko wa kila jamii hasa kamati hii mheshimiwa waziri kamati muhimu sana kwa ajili ya kutoa mwongozo na kusimamia shughuli ambazo zinatekelezwa na mfuko wa kila jamii ya hasa nimalizie shukrani na kwa zangu kwa kushauri kamati iliyoteuliwa muhimu maswala ma kato ambayo mimi na kamati yangu yalisaidia sana katika kutekeleza wajibu wetu. Moja ilikuwa ni kuwa na ratiba ya kutembelea sehemu mbalimbali za Tanzania bara, Tanzania Zanzibar hadi katika ngazi za jamii ya kijiji, mitaa na sheria na kaa ambapo mpango unaotekelezwa ili kufaa vema mafanikio na changamoto zinazokamilika. Lakini napenda kushukuru na kutambua kwamba kumbe hii shughuli imeshaanza na wengine leo asubuhi walikuwa kutoka mafia na hii ni, 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 ni dalili njema kabisa wenzetu wamekuwa wameanza vizuri katika kutekeleza majukumu yao kama kamati ya taifa ya uongozi. Jambo la pili mheshimiwa waziri ni kwa kamati kuhakikisha kwamba kufanya rekao sehemu tofauti tofauti yani Tanzania bara na Zanzibar ili kufanya mazingira halisi ya utekelezaji kwa kuwa mpango wa kutekeleza nchini kwetu. Hii nadhani mheshimiwa waziri ni rasmi tumesema leo kwamba kwa mfano kwa leo kwa kamati hii imesajiliwa hapa katika Dar es Salaam basi inawezekana pengine uh, kwa kikao kijacho na kama uh, mwenyekiti wa wa, wa kamati ya kitaifa ya uongozi alieleza pengine jambo hili ambalo lilikuwa na kuwasilishwa na katika mtendaji nikiweza kupata uh, muda zaidi kama watafikia kwa nafasi za wakafanya hicho kikao na kuona ni namna gani wanaweza uh, kufahamu masuala mbalimbali kwa kutekeleza na na mfuko huo wa ndani. Jambo la tatu mheshimiwa uh, waziri na dhani ni vyema kwa kamati ya taifa ya uongozi kupata muda wa kutosha kusoma na kuongozo na mikataba ambayo serikali imeingia na washirika wa maendeleo mbalimbali ili kuhakikisha kuwa utekelezaji unazingatia mikataba na 
Kawadia wa saa wa mgeni rasmi kutoa na saa zake kwa wajumbe wa kamati hiyo tendaji ya TASAF na menejimenti ya mfuko huo kwa ujumla. Napenda kumia na fasi hii kwa usuolo kwa kamozes kusuga katimu mkuli kuru. Ambaye pia ni mwenye kiki wa kamati ya taifa ya mwongozi na usimamidi wa mfuko wa mandele ya mii TASAF kwa kwa kumiarika kuja kuzindua asin kamati hii. Haila na wapongeza wa yule wote kwa kutoriwa kwenu na mwishimiwa raisi. Kuwa wajumbe wa kamati ya taifa ya wogozi kwa mfuko wa mandele ya mitasafu. Kwa kipindi chanyaka mkakijayo wazia taishi na kato wa kuhika fumbiku na tisa. Kutoriwa kwenu kwa hakika. Kuwa wajumbe wa kamati hii Shara tosha kuwa mashinu wa esi, ana imani kuba na mingi wote ambao amewatewa mwere msana na kipeke ni wasili sana mshinu wa mshinu wa mshinu wa esi. Paila, nabenda kwa mwere na kwa shukuru sana kwa jumbe kwa mwere na mwere wenu. Kwa kazi mzuri mwere ifanya, kakile kipindi chote mwere chokuwa kwa jume, jine ya wongozi, kwa kutatuka, katibu mkuu, sasa mwingara, ya wanizi, na geshi la mwenyeka, na isu. Mwefanya kazi mzuri, kasa mwichongo, na wala siwane kusema. Katika vyongo ambago ni natumisha mbalo wetu ni pamoja na kasa. Kwa sami na fani kazi. Na no mama raisha liku nitaka kufanya mapende kezo na ni wala wajumbe wa kamati. Swa hiko tunelizikatia siku kwa mimi kutafuta magini bae kwa kupata mbalo Kwa mwagina ye mwusishi mwepokea. Hale kwa kwa kala hapa, tumeshumika na yo. Ye siyo mwini, siyo mkokozi, siyo rani. Lakia ya wano kazazi mwaje, tumeamini kwa kwa serikali ya wakumu kazazi mwaje wezu kumeatea mwagina kwa. Kwa hiyo, tumeshumikia na kwa pata nye hote, pande zote mbini za mbuka mwetu. Kwa sababu, kasafu, ina tekelezwa. Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar. Siku za mimi maifuza kiswa hiki za mandu kwa kwa sema Tanzania Miswana. Masi mkumo mwaja Zanzibar na mejo njewe hata ukerewe Tanzania Miswana. Mwana ni kisiwa. Kama mwana mwana ya kisiwa ni wafunja na pepa masi kwa sema kisiwa ya Tanzania Zanzibar. Kwa hivyo kwa shuru, meofikisha mfuko huu hapa kuliko kwa hivyo na wameza mbaweni. Kwa hivyo kazi yenu, inaonekana kutokana na mwafanikio ya lukatikana kukitia mfuko huu. Kama mmeliko mefanya kazi bovu, mimi wazili wa kasafu nisike kwa na hivyo wa hivyo maswali kila siku. Mimi kasafu itafikia wanegwa Mimi yote Mwila ya zote Tarafa zote 
tofauti na kodi zingine ambazo hata wana siasa wengia hapa tunazingatia zaidi mtendaji wewe unafanya nini kamishna wa ustawi wa jamii anahusika vipi na watu wasio wengi tukaona shughuli yake moja hapo watu wafye tukasema watu wasio wengi wana matatizo kumwaoa hawana uwezo wa kwenda hospitali kwa kila mtu ambaye tumetuliopa rais ya mtume kati tumezingatia mafanya nini madhara yote kwa shughuli zinazofanya mtazi endeleza ndani ya kasa kwa hiyo kama tuna wajumbe wa mbalimbali aina ya kwanza ni wale waliokuepo kwa kamati iliyopita na aina ni wajumbe ambao wamechukuliwa kwa mara ya kwanza na pia kutumia nafasi hii kuikumbusha kamati mambo ya fuatayo Yapo la baza. Kamati hii itambue majukumu yake ya kuyatekeleza kuya, kuya kwa ufanisi kubwa. Hivyo Mary me, Mary tumia njia mbalimbali kuwaelimisha wajumbe kuhusu dhana, madhumuni na muundo wa utekelezaji. Hususan wale ambao wamechaguliwa kuingia katika kamati hii kwa mara ya kwanza ya ndoa ya ni pamoja na kuweka utaratibu wa wajumbe kutendelea miradi na shughuli mbalimbali ambazo zinashangiliwa na tasa katika mamlaka za serikali za mitaa kwa Tanzania bara lakini pia kwa upande wa mamlaka za beba yani Tanzania Zanzibar pindi wa kutana wanapopata nafasi pia kama tunivema ikaona muhimu wa kutenga muda wa kuongea na viongozi wa taalamu na wananchi ambao ndio walengwa wa fukuo fukuo na kubadilika pande zote mbili za muungano kao cha kwanza tunafanya aslam sio baya cha mimi pendeza ili na wao wajue kwamba kamati ndio tuliwa sasa wanakutana Tanzania sasa pia kamati lema kaona mbingu wa kutenga muda kama tulisema kuongea na viongozi wa taalamu na wananchi ambao ndio walengwa kwa mfumo kwa kutembelea mamlaka za serikali za mitaa kuongea tena na kufika moja kwa moja katika maeneo ya utekelezaji wa mradi wa jamii wajumbe wataweza kuionea hali halisi ya mfuko wanaokusimamia wanaokusaidia kuboresha maisha ya wananchi katika vijiji mitaa na sheria na saa hizo zikafuatiwa na hotuba ya mwenyekiti mpya wa kamati hiyo tendaji ya TASAF Dr. Moses Kusiluka ambaye pamoja na mengine alisisitiza juu ya umuhimu wa TASAF kutekeleza majukumu yake kwa uadilifu. Na kushukuru sana mheshimiwa waziri. Na kushukuru sana kwa kutuamini na amini katika uh, tuna baraka zako pia. Kwa niaba ya wenzangu ningependa kukuomba kupeleke shukrani kwa mheshimiwa rais kwa kutuamini kutoka jukumu hili gumu sana lakini najua ana anaamini tunaweza kama ambao umeonesema tutajitahidi kwa kadri uwezo wetu kufanya hii kazi tunajua tasawuf ni mkono wa serikali kuwafikia watu maskini kwa hiyo hii jukumu tunajua ni kubwa lakini pia tunaona farari kupata wajibu huu kwa kweza kutikaiza ni kumula msingi kabisa na kuwafukia wa Tanzania kwa hivyo 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 na naomba kumfikishie ujumbe huu mshima rais kwa hivyo kwa hivyo kwa kadri ya uwezo wa kwetu na kwa kadri ya uwezo wako na uwezo wa kwa hivyo 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 k
sera zaichi kwa Kwa kifupi ni sema tu kama ni kosha kama kutokea maelekezo yako mengi tumeyapokea tutajitekeleza na kila mara tutarudi kwa mengi ya viongozi Nadhani chombo bila kuongoza vizuri hatofanikiwa na kulikuwa na bodi nzuri kiasi gani lazima tufanye kazi Unajua tasaf ni mkono wa serikali kuwafikia watu maskini kwa hili jukumu tunajua ni kubwa lakini pia tunaona Ferrari pata wajibu huu wa kuweza kutekeleza jukumu la msingi kabisa na kuwafikia Tanzania kwa hili kwa ni ya wazangu nipenda kwa hili kama tutaifanya kazi hii na naomba kumfikishie uh, ujumbe huu mshima rais kama tutafanya kazi kwa kadri ya uwezo wa wetu na kwa kadri ya uongozi wako na uongozi wake na sera za nchi kwa hili kwa kifuki ni sema tu kama ni kosha kama kutokea maelekezo yako mengi tumeyapokea tutajitekeleza na kila mara tutarudi kwa mengi ya viongozi hivi natenda kuwapongeza sana kamati inayoondoka mheshimiwa mwenyekiti kuongeza sana kwa kazi nzuri hasa kwa Uh, sio ni ndio 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 serikali yetu iko mapini serikali ambayo inajali wanyoke na tasa pia wanyoke na amini tutavuka hata mwangusha mheshimiwa waziri katika operation ya kitaifa mwakani tasa iwe 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 ndio ndio kitu cha kwanza kubwa baada ya kusema hayo mheshimiwa waziri ningependa tena kushukuru sana Uh, kwa muda wako lakini kwa uongozi wako makini sana uh, tutaendelea kurudi kwako na tutahakisha kwamba tunapata updates na tasa kila wakati na tunapendelea kuomba uendelee kuwa kio chetu usukuke nchi nzima uh, na uendelee kusemea serikali kwa maagizo ya mheshimiwa rais tumeposema tutazingatia kuhakikisha kwamba kwa mkoa wa Kolai wanapata taarifa kuhusu fedha za usimamizi na ufuatiliaji tutaandika waraka kama ambavyo mheshimiwa mwenyewe amesema lakini pia tutahakikisha kwamba wanajua kwa sababu tunawapisha katika kila kwa secretary alikuwa na mtazamaji wa kipindi cha endelea na tasaf bila shaka umenufaika na yote tuliyokuletea leo katika kipindi chetu. Ungana nasi Ijumaa ijayo saa moja na nusu jioni katika kipindi cha Endelea na Tasaf. Pamoja tuondoe umasikini. Ni mkapo wa subuhi. Jua nimechomoza. Uhai na tumaini. Jipe nimetokiza. Tasaf. Nam kakati wa kupambana 